Assalamu alaikum dear student welcome to Hashtag Science School and today I come with another ninja technique for concave mirror and convex lens. Uh, it's a ninja technique for MCQ because I have seen this technique apply it to the MCQ MCQ 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 apply it to the MCQ within 20 seconds or within 10 seconds to answer করতে পারবা এমসিকিউ কারণ হচ্ছে অনেক সময় এমসিকিউ তে অনেক জায়গায় আমাকে লক্ষ্যবস্তু সেটআপ করে দেয় এবং আমার বলতে হয় যে প্রতিম্বের আকার আকৃতি এগুলো আমাকে ব্যাখ্যা করতে হয় আসলে আমরা অবতল দর্পণে যেটা দেখি সেটা হচ্ছে যে আমাদের লক্ষ্যবস্তুর অনুযায়ী প্রতিবিম্ব অনেক জায়গায় আকার আকৃতি পরিবর্তন করে যেমন ধরো লক্ষ্যবস্তু যখন আমরা ফোকাসের ভিতরে রাখি তাইরে অবাস্তব প্রতিবিম্ব তৈরি হয় বাইরে রাখলে বাস্তব প্রতিবিম্ব তৈরি হয় এবং তার জন্য আকৃতি অনেক জায়গায় চেঞ্জ হয় সেটা আমরা খুব ইজিলি কিভাবে মনে রাখতে পারি যেমন ধরো আমি অনেকগুলো মার্কিং করছি এখানে দেখতে পারতেছো সো প্রত্যেকটা জায়গার জন্য একটা করে মার্কিং যেমন মেরুর জন্য 1 মেরু ফোকাসের ভিতরে হচ্ছে 2 ফোকাস হচ্ছে 3 ফোকাস এবং কেন্দ্র মধ্যে হচ্ছে 5 4 কেন্দ্র হচ্ছে 5 কেন্দ্র বাইরে 6 এবং অসীম হচ্ছে 7 সো আমি ধরলাম ফোকাস এবং কেন্দ্রের মধ্যে আমার একটা লক্ষ্যবস্তু আমি স্থাপন করলাম সেটার মার্কিং হচ্ছে 4 এবং আমার সূত্রটা হচ্ছে আমি টোটাল যোগ করে হতে হবে আমার 10 তাহলে 4 এর সাথে 6 যোগ করে আমার 10 হয় তাহলে এই 4 টা হচ্ছে আমার লক্ষ্যবস্তুর অবস্থান এবং আকৃতি 6 টা হচ্ছে আমার প্রতিবিম্বের অবস্থান এবং আকৃতি তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যদি আমরা লক্ষ্যবস্তুটা ফোকাস এবং কেন্দ্রের মধ্যে রাখি আমার প্রতিবিম্বটা তৈরি হবে কেন্দ্রের ঠিক বাইরে এবং তার আকৃতি হবে অবশ্যই লক্ষ্যবস্তু থেকে বড় কারণ আমরা জানি 4 থেকে 6 বড় বা বর্ধিত আচ্ছা একইভাবে আমি যদি এখন লক্ষ্যবস্তুটাকে 2 তে অর্থাৎ ফোকাসের ভিতর ফোকাস এবং মেরুর মধ্যখানে রাখি তাইলে আমার সঙ্গে 8 যোগ করে আমার 10 হতে হচ্ছে তার মানে 8 কোথায় 8 হচ্ছে অবাস্তব দিকে সো আমার 8 যেহেতু অবাস্তব দিকে তাই আমার প্রতিবিম্বটা অবাস্তব এবং 2 থেকে 8 অনেক বড় 2 এর সাথে কিউব করলে হবে 8 তার মানে আমরা বলতে পারি অত্যন্ত বর্ধিত হচ্ছে তার আকৃতি আচ্ছা এবং প্রকৃতি কি অবাস্তব এবং একটা কথা যদি মনে রাখবা বাস্তব হলে সবসময় উল্টা হবে এবং অবাস্তব হলে সোজা হবে আচ্ছা সো এখন একটা জাতীয় প্রশ্ন জাতীয় প্রশ্নটা হচ্ছে ভাইয়া আমি ফোকাসের বাইরেও রাখলাম না ফোকাসের ভিতরেও রাখলাম না আমি রাখলাম কোথায় একদম ফোকাসে তার মানে 3 তে তো এই প্রশ্নটা অনেকের মনে জাগে অনেকের মনে জাগে না সো আমি যখন ক্লাস 9 এ ছিলাম তোমাদের মতো আমারও মনে প্রশ্ন জেগেছিল যে এটা কেন যদি আমি ফোকাসে রাখি তাহলে কি হবে তখন আমি উত্তর জানতাম না আসলে আসলে এখানে একটা গল্প আছে গল্পটা হচ্ছে এরকম একজন মাওলানা সাহেব উনি ওয়াজ করতেছেন যে একটা নদীর পারে একটা বড়ই গাছ বড়ই গাছের পাতাটা যদি নদীতে পড়ে তাহলে একটা লোক জান্নাতে যাবে যদি নদীর পাতাটা নদীর তীরে পড়ে তাহলে জান্নাতে যাবে তো আমার মতো একজন বিতলা ছিল সেখানে শ্রোতা হিসেবে সো সে প্রশ্ন করলো কি যদি নদীর পাতাটা বা গাছের পাতাটা নদী এবং পারের মাঝখানে পড়ে তাহলে লোকটা কোথায় যাবে সো এইখানে सेम কোশ্চেনটা আমরা अप्लाई করতে পারি যদি ফোকাসে রাখি আমি লক্ষ্যবস্তু তাহলে কোথায় আমাদের প্রতিবিম্ব তৈরি হবে তোমরা অলরেডি হয়তো বা অ্যানসার জেনে গেছো কারণ 3 এর সাথে 7 যোগ করলে 10 হবে অর্থাৎ লক্ষ্যবস্তুটা দেখতে পারবো আমরা অসীমে কিন্তু তোমরা খাতায় কলমে যখন করবা প্র্যাকটিক্যালি তখন দেখতে পারবা যে খাতার ভিতরে অনেক সময় আমরা লক্ষ্যবস্তুর প্রতিবিম্বটা পাই না তার কারণ হচ্ছে প্রতিবিম্বটা সৃষ্টি হবে অসীমে কিন্তু সেটা ক্লোজ হয়ে হয়ে যাবে তোমরা এভাবে দেখতে পাবে আমরা ক্লোজ হয়ে যাবে কিন্তু খাতা এখানে শেষ হয়ে যাবে সো ক্লোজ হয়ে যেতে যাইতেছে অসীমে গিয়ে আমাদের লক্ষ্যবস্তুটা আমরা পাবো একইভাবে আমি যদি অসীমে কোনো একটা লক্ষ্যবস্তু রাখি তাহলে সেটার প্রতিবিম্ব তৈরি হবে ফোকাসে ওকে সো একই জিনিস আমরা अप्लाई করতে পারি কনভেক্স লেন্সের ক্ষেত্রে তবে কনভেক্স লেন্সের ক্ষেত্রে আমি তোমাদের একে अप्लाई করে দেখাবো না তোমরা নিজেরা চেষ্টা করবা আমরা জানি যে অবতল দর্পণ এবং উত্তল লেন্স একই রকম কাজ করে সো তোমরা এখানে একটু নিজে নিজে চেষ্টা করবা কিভাবে কনভেক্স লেন্সের ক্ষেত্রে শর্টকাট টেকনিকটা अप्लाई করা যায় সো দ্যাটস অল ফর টুডে ভালো থাকো সবাই আল্লাহ হাফেজ